সমাজদীপ ভাব আসসালামু আলাইকুম তো সমাজদীপ ভাব আজকে আমি আপনাদের সাথে বসেছি বেশ অনেক দিন পরে আপনাদের মার্কেট সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দেওয়ার জন্য তো আমি বেশ অনেক দিন যাবতেই যথেষ্ট পরিমাণ ব্যস্ততা থাকার কারণে আপনাদেরকে আসলে অ্যানালাইসিস দিতে পারছি না তো আজকে চেষ্টা করছি এই কারণে যত ব্যস্ততা ভিত দিয়েও আমি আপনাদের সাথে কিছু আইডিয়া শেয়ার করার জন্য তো যদিও আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে প্রতিনিয়ত নিয়ে নক করে যাচ্ছেন আপনাদের অ্যানালাইসিস দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি আসলে আপনাদেরকে সাথে মানে কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতোই সরি বলে দিচ্ছি যে আসলে ঝামেলার জন্য আমি আসলে চেষ্টা চেষ্টা ই থাকলে ইচ্ছে থাকলে ও সার্ভিস দিতে পারছি না বলে তো যাই হোক সমাজদীপ ভাবে এখন মার্কেটটা আপনারা জানেন যে মার্কেট যেখানে ক্লোজ হয়েছে বর্তমানে যেখানে মার্কেট ক্লোজ হয়েছে সেটা হলো বিশেষ করে ইভি এডি মার্কেট নিয়ে আমি কথা বলছি আজকে আপনাদের সাথে তো এই ইভি এডি মার্কেটটা আজকে যেখানে ক্লোজ হয়েছে এক হাজার আঠারো এই পজিশনে আঠারো উনিশ বিশ যেটা বলেন না কেন এই পজিশনে এসে মার্কেটটা ক্লোজ হয়েছে তো মার্কেটটা কিন্তু গত বিশেষ করে বৃহস্পতিবারে কিন্তু এরকম একটা অবস্থায় ছিল তো সেখান থেকে মার্কেটটা টান দিয়ে বেশ কিছুটা নিচে নেমে নেমে এসেছিল আপনারা জানেন যে প্রায় আপনার নয়শো পঞ্চাশের কাছাকাছি পঞ্চাশ বা ষাটের কাছাকাছি নেমেছে এবং এনএপি নিউজ থাকার কারণে মার্কেটটা নিচের দিকে টান দিয়েছিল যেহেতু এনএপি নিউজের ইউএসডি নিউজটা ভালো এসেছিল তো আমি অবশ্যই নিউজের আগেই আপনাদেরকে যাওয়া আমার পার্সোনালি হেল্প নিচ্ছেন বা গ্রুপে রয়েছেন আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম অনেকেই যে নিউজের ইম্প্যাক্ট অনুযায়ী মার্কেট কিন্তু এতটুকু পরিমাণ যেতে পারে তো আমি ব্যক্তিগতভাবে প্লিস্ট যে যতটুকু বলেছিলাম মার্কেট আসলে ফার্স্ট আপনি আমি আপনাদেরকে যেখানে টার্গেট দিয়েছিলাম যে নয়শো সত্তরে আপনারা ষাট বা সত্তরে আপনারা একটা পেন্টিং অর্ডার দিয়ে দিতে পারেন ঠিক তার কাছে গিয়ে এই মার্কেট কিন্তু ঘুরে আসছে এবং আপনারা যথেষ্ট পরিমাণ প্রফিট নিয়ে বের হতে পেরেছেন তো যাই হোক সমাজ বিভাগ এখন বর্তমান যে পজিশনে রয়েছে মার্কেট ঠিক এই পজিশন থেকে তার অবস্থানটা কি হতে পারে এই বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো সেই অনুযায়ী বর্তমান অবস্থায় যেখানে রয়েছে মার্কেট এই অবস্থা থেকে মার্কেট যদি আপনার কি হয় ইউএসডিটা আরো স্ট্রং হয় সেই ক্ষেত্রে মার্কেট নিচের দিকে নামবে আপনাদের জানা আছে তবে ইউএসডি স্ট্রং হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আপাতত দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও নিউজের কারণে স্ট্রং হয়েছিল কিন্তু আপাতত দৃষ্টিকোণ থেকে ইউএসডি স্ট্রং হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসছে অর্থাৎ কম তবে যেখানে মার্কেট রয়েছে এই জায়গা থেকে মার্কেট নিচের দিকে নামতে পারে কিছুটা নামতে পারে নামবে না এ কথা বলা যায় না তবে আপনাদেরকে যদি লং টাইম আর ট্রেড আপ আপনারা যারা রয়েছেন আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ইউএসডি ফাইনালি উপরের দিকে চলে যাবে বর্তমান যে পজিশনে রয়েছে মার্কেট এখান থেকে মার্কেট মোটামুটি অনেকটা উপরের দিকে উঠে উঠে যাবে এটা হলো আস্তে আস্তে যাবে একবারে এখান থেকেই চলে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন না এই কারণে আমি আপনাদেরকে কিন্তু বেশ অনেকদিন যাবতেই যদিও ভিডিও দিয়ে হেল্প করতে পারিনি তবে যেটা বলেছি বিভিন্নভাবে যাওয়া হেল্প নিচ্ছেন তাদের কিন্তু আমি একটা কথাই কিন্তু বলে আসছি যে মার্কেট যদি আপনারা ইউএসডি মার্কেটটাকে অনেক নিচে পান তাহলে আপনারা বাই দিতে পারেন একটু লং টাইমে চিন্তা করে কারণ মার্কেট ফাইনালি উপরের দিকে যাবে আর এই যে একটা সাইডওয়ে অবস্থানের ভিতরে মার্কেট আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যে সাইডওয়ে অবস্থানটা ভিতরে মার্কেট রয়েছে এই সাইডওয়ে কিন্তু মার্কেট মোটামুটি বেশ কিছু দিন যাবত রয়েছে তবে এই সাইডওয়ে থাকবে না মার্কেট সাইডওয়ে ভেঙে ফেলে হয়তো নিচের দিকে একটা টান দিয়ে এরপরে উপরের দিকে এসে চলে যাবে এরকম একটা অবস্থান কিন্তু হয়তো আসতে পারে বা আসবে সমাজের ভাবে আপনারা জানেন যে দু সালে আমেরিকা নির্বাচন আমেরিকা যে কোনো দেশের দেশে বিশেষ করে আপনার নির্বাচন হওয়া আগ পর্যন্ত মার্কেটের মানে নির্বাচন হওয়ার সময় মার্কেটে একটু ভোলাটিলিটি থাকে এই যে ভোলাটিলিটি বয়ে থাকে এই ভোলাটিলিটি সময় কিন্তু মোটামুটি যারা নতুন ট্রেডার রয়েছে তারা কিন্তু তাদের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়টাকে বুঝতে হবে বুঝে আমাদের ট্রেড করতে হবে যা হোক যদিও অনেক দিন যাবত আসলে ভিডিও দিই না অনেক কথা জমা কিন্তু অনেক কথা বলতে গেলে আবার আপনাদের ভিতরে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে দু চারজনে কমেন্ট করে যে এই অতিরিক্ত কথা না বললে ভালো হয় এই কারণে অনেক কিছু থাকলেও জমা থাকলে অনেক সময় চেষ্টা মানে আপনার বলে থাকি না সহজ কথা যেটা তো যাই হোক আমি অত কিছু কথা না বলে আমি সরাসরি আপনাদেরকে অ্যানালাইসিসেই চলে যাচ্ছি বা অ্যানালাইসিস চলে যাবো যে বর্তমান মার্কেটে যে পজিশনে রয়েছে ঠিক এই পজিশন থেকে 
এই প্রতিষ্ঠান থেকে যদি আপনার মার্কেট উপায়ের দিকে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে মার্কেট কত কোথায় কোথায় তার লেভেলগুলো রয়েছে এই লেভেলগুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো সেই হিসেবে বর্তমান প্রতিষ্ঠান থেকে মার্কেটের জন্য বিশেষ করে আপনার সাপোর্ট লেভেলটা নিয়ে আগে কথা বলি সাপোর্ট লেভেল রয়েছে যদি আমি সাপোর্ট লেভেলের কথা বলি তাহলে আমি স্ট্রং সাপোর্ট লেভেল যেটা সেই স্ট্রং সাপোর্ট লেভেলটা হলো বর্তমান অবস্থা থেকে একটু ডাউনে গিয়ে আপনারা ধরে নিতে পারেন নয়শো ষাট নয়শো ষাটটা হলো মার্কেটের জন্য বর্তমান অবস্থা থেকে তার ফার্স্ট সাপোর্ট লেভেল নয়শো ষাট যদিও বর্তমান যে পজিশনে রয়েছে মার্কেট এই পজিশন থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট পিস বা সত্তর পিস এতটুকু নিচে গিয়ে আপনার ফার্স্ট সাপোর্ট লেভেল মার্কেটের জন্য রয়েছে আচ্ছা যদি আমি সেকেন্ড সাপোর্ট লেভেলের কথা বলি সম্মানিত বিভাগ সেকেন্ড সাপোর্ট লেভেলটা বিশেষ করে এখান থেকে বর্তমান অবস্থা থেকে তার সেকেন্ড সাপোর্ট লেভেলটা যেইখানে হতে পারে যেটা আমি ফার্স্ট সাপোর্ট লেভেলের কথা বলেছি এটা কিন্তু অতটা যে স্ট্রং অতটা স্ট্রং তা না তবে মোটামুটি স্ট্রং আচ্ছা সেকেন্ড সাপোর্ট লেভেল যেটা মার্কেটের জন্য বর্তমান অবস্থা থেকে হতে পারে সেটা হলো বিশেষ করে আপনার বর্তমান অবস্থা যেখানে রয়েছে এই জায়গা থেকে আপনার এই পজিশনে সেটা হলো আটশো আশি বা নব্বই এটা হলো আপনার সেকেন্ড সাপোর্ট লেভেল তবে এই জায়গা থেকে বর্তমান যে পজিশনে রয়েছে যদি এর কাছাকাছি আপনারা কোনো একটা সাপোর্টের কথা চিন্তা করেন যে কাছাকাছি মার্কেট হুটহাট করে একটু টান দিবে এরকম যদি একটা পজিশনের কথা আপনারা চিন্তা করে কথা বলেন সেই ক্ষেত্রে এই পজিশনটা হতে পারে বিশেষ করে নয়শো দশ পনেরো এরকম একটা পজিশন কিন্তু হতে পারে এখানে তো ওই পজিশনটা অত স্ট্রং না স্ট্রং পজিশন আপনাদেরকে যেটা আমি বললাম সেটা হলো আপনার আটশো আশি বা নব্বই এই পজিশনটা হলো মোটামুটি আচ্ছা যদি ওই পজিশনটাকে ভেঙে মার্কেট নিজের দিকে পড়ে যেতে পারে বা পড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তার পরবর্তী পজিশন হতে পারে বিশেষ করে আটশো তিরিশ বা পঁচিশ তিরিশ তবে আপনাদেরকে বলবো আপনারা প্রথম এই জায়গা বর্তমান যে পজিশনে রয়েছে এই পজিশন থেকে আপনারা প্রথম যে সাপোর্ট লেভেলের কথা বলছি এই সাপোর্ট লেভেলটাই আপনারা আপাতত দৃষ্টিকোণ থেকে মাথায় একটু বেশি রাখবেন সুতরাং এখানে আপনারা পেন্ডিং অর্ডার আপনারা হোল্ড করে রাখতে পারেন অথবা আপনারা যদি পরবর্তী পেন্ডিং অর্ডার হোল্ড করে রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা নয়শো দশ পনেরো এখানে একটা পেন্ডিং অর্ডার আপনারা হোল্ড করে রেখে দিতে পারেন যে ওইখান থেকে কিছু প্রফিট আসলে প্রফিটটাকে কেটে আপনারা নিয়ে নেবেন তো সমাজ বিভাগ এই যে যে লেভেলগুলো আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম এটা হলো আপনার সাপোর্ট লেভেল তবে সাপোর্ট লেভেল নিয়ে আমি অত বেশি কথা বলতেও যাব না এই কারণে যে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কেটে এখন সাপোর্ট লেভেলটা অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ হলো রেজিস্টেন্স লেভেল তবে সাপোর্ট লেভেল অত গুরুত্বপূর্ণ নয় এই কথা এই কারণে বললাম যে সাপোর্ট আপনার নিচে যতই যাক না কেন মার্কেট কিন্তু সাপোর্ট ভেঙে নিচে চলে গেলেও মার্কেট আবার এখান থেকে উপরের দিকে চলে আসবে উপরের দিকে যাবে তবে উপরের দিকে যেহেতু যাবে উপরের দিকে যাওয়ার পরে মার্কেট আপনারা যাওয়া নতুন ট্রেডার রয়েছেন আপনারা কিন্তু এই টানের ভিতরে দেখা যায় পড়ে যাবেন এই জন্য একটু হিসাব করে কাজ করতে হবে যাই হোক সময় যদি হয় এখন বর্তমান যে পজিশনে রয়েছে মার্কেট এই পজিশন থেকে মার্কেটের জন্য রেজিস্টেন্স লেভেল হলো ফার্স্ট রেজিস্টেন্স লেভেল যেটা রয়েছে সেটা হলো বিশেষ করে এক হাজার আশি নব্বই বা পঁচানব্বই এই যে জায়গাটা এটা হলো মার্কেটের জন্য ফার্স্ট রেজিস্টেন্স লেভেল বর্তমান অবস্থা থেকে এই যে ফার্স্ট রেজিস্টেন্স লেভেল এই রেজিস্টেন্স লেভেলটা কিন্তু অত্যন্ত স্ট্রং একটা রেজিস্টেন্স লেভেল বলা যায় যেহেতু এই লেভেল দিয়ে মোটামুটি মার্কেট ভালো কিছু আপ ডাউন করেছে তবে আপনারা মনে রাখতে হবে এই রেজিস্টেন্স লেভেলকে লেভেলটা কিন্তু মার্কেট এমনও হতে পারে যে এগারোশো বিশ পর্যন্ত এই রেজিস্টেন্স লেভেলটাকে টেনে যেতে পারে এই কথাটাকে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যদি ওই রেজিস্টেন্স লেভেলটা ভেঙে মার্কেট উপরের দিকে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে তার পরবর্তী রেজিস্টেন্স লেভেলটা হতে পারে বিশেষ করে এগারোশো নব্বই আশি বা নব্বই এটা হলো তার পরবর্তী রেজিস্টেন্স লেভেল এগারোশো আশি বা নব্বই এই এগারোশো আশি বা নব্বই এটা কিন্তু মোটামুটি ভালোই একটা রেজিস্টেন্স লেভেল এগারোশো আশি নব্বই বা ধরে নেন এটা বারোশো লেভেল পর্যন্ত কাজ করতে পারে এই লেভেলে মার্কেট চলে যেতে পারে তবে এই লেভেলে চলে যাওয়া মার্কেটের জন্য এত সহজ এই মুহূর্তের জন্য নাও হতে পারে এই কারণে যে এই লেভেলে গেলে মার্কেট কিন্তু এখান থেকে নিচে আসবে না সুতরাং এই লেভেলগুলোকে যাওয়ার আগে মার্কেট নিচের দিকে আরও কিছু টানাটানি করে কিন্তু আসতে পারে তো ওই লেভেলটা যদি ভেঙে মার্কেট উপরের দিকে উঠে যায় সেই ক্ষেত্রে তার পরবর্তী লেভেলটা হতে পারে মোটামুটি এই যে জায়গাটি কিন্তু মার্কেট বেশ কিছু ঘোরাফা করেছে সেই ক্ষেত্রে এই লেভেলটা কিন্তু এই জায়গা থেকে আমি বলবো আপনার বারোশো থেকে বারোশো থেকে যেটা আপনাদেরকে বলেছি এগারোশো আশি নব্বই এই জায়গা থেকে শুরু করে আপনারা মনে রাখবেন যে বিশেষ করে চোদ্দশো
তবে এই জায়গাগুলো যখন মার্কেট আসবে এই নিচের থেকে ভেঙে ওই সময় আমি আমি আবার এগুলোর উপরে একটা আলাদা আলাদা দিয়ে কথা বলবো আপাতত যেহেতু অনেক উপরের থেকে দেখাচ্ছি এই জন্য আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য শুধু আমি এই কথাটা বলে দিলাম আপনাদের মনে করেন বারোশো থেকে চোদ্দশো বা চোদ্দশো পঞ্চাশ এমনকি পনেরোশো পর্যন্ত ধরে নিতে পারেন এই জায়গাগুলো দিয়ে মার্কেট বেশ কিছু আপ ডাউন করবে কারণ এই জায়গা দিয়ে মার্কেটের বিগত দিন অনুযায়ী একটা সাইডওয়ে অবস্থা ছিল এই কথাটাকে আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো যা হোক সপ্তাহে আমি যদি সামারি বলি সম্মানিত বিভাগ সেই ক্ষেত্রে বর্তমান যে প্রতিষ্ঠানে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে মার্কেট জন্য ফার্স্ট রেজিস্টেন্স লেভেল হলো কত এগারো আপনার এক হাজার আশি বা নব্বই যদি আমি সেকেন্ড রেজিস্টেন্স লেভেলের কথা বলি তাহলে সেকেন্ড রেজিস্টেন্স লেভেল হলো এগারোশো আশি বা নব্বই এটা হলো সেকেন্ড রেজিস্টেন্স লেভেল আর থার্ড রেজিস্টেন্স লেভেলের কথা যদি আমি বলি তাহলে থার্ড রেজিস্টেন্স লেভেল বলবো আপনাদেরকে আমি বিশেষ করে এগারোশো ষাট বা সত্তর এটা হলো থার্ড রেজিস্টেন্স লেভেল এই লেভেলগুলোকে মাথায় রেখে আপনাদেরকে বর্তমান অবস্থা থেকে আপনাদেরকে ডিবেট করতে হবে 